Ասե կայ շողովուրդ ու ես ձեզ կպատմեմ մի մարդու մասին, ով գանդիս է շատ հերուներից, ով ծմվել է մի աշխար հերու, ով սմվել է պատմություններով ճարդի ու պատերազմի, եվ ու մեջ աղտնացել է մի մեծ սեր և հավատք և առակելություն։ Իմ խոսկերը չնդունեք կնդրեն որպես որդու գովասանք ուղված իր հորը, այս մարդը այլևս իմ հայրը չէ, հետրվարի տասնութից արդեն նա պատկանում է ձեզ, նա պատկանում է պայքարին, նա պատկանում է պատմության, իմ հայրը արդեն կերպար դարձած մեր ազգային հեկյաթի կար ու չկար, ով 25 տարի առաջ վերադարձել է հայրենիք, ով 25 տարի ապրել է ձեր մեջ և կայլել է ձեր մեջ, և ով իր վրա վերցրել է և զգացել է ձեր խայտարակ ծավը և սերը, Այս մարդը ում շատ հաճախ ծաղրել են իր սիրո համար, ես էլ եմ ծաղրել, բայց նա սիրել է, այս մարդը ում հաճախ հեգնել են իր ժպիտի համար, ես էլ եմ հեգնել, բայց նա ժպտացել է, ու ի վերջո մի գուծ է շատերս չասկացանք, թե ով է այս մարդը, այս ժպտերես զինվորը։ Եվ ինչ հաղզում, եվ ինչի այկել, ես էլ շատ հաճախ չեմ հասկացել, բայց ես գտել եմ մի նամակ, գտել եմ մի նամակ, որը չիշտո, որ ասեմ տարիներ առաջ էի նկատել իր գրասեղ անին, բայց վերջերս էր, որ համարցակվեցի բացել ու ընթերցել։ Այս նամակը, որ 25 տարիների ընթացքում եղել է միշտ իր գրասեղ անին։ Մայիսի 26, հազարինար 70 թվական։ Սա գասպար Հովանիսյանի վերջին նամակն է իր թորանը տաս տարեկան ռավիին։ Իզուր չէ, որ կեզ ռավի անունը դրվեցավ։ Գհուսանք, որ որ մնալ մասիսի գադարին հայկագան թրոշագը գբարձա։ Հավիին։ Հավին մեծ դիբակիր էր իր կրվածքներով Հավին հայերին մղած է հեղափողության թուրքերին թեմ, որ ունենանք մեր բատմագան հողերը։ Այսոր ունինք փոքր Հայաստան մը, պայց այն ամպողջը չէ, ծեր սերունթը իր աշխադանքով բիտի դիրանա մեծ Հայաստանին ուր բիտի հավակվին պոլոր հայերը։ 